വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കളെ നൂറ് ദിവസത്തെ കർമ്മ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ആറ്റിങ്ങൽ കിഫ് ബി റൂസ കെട്ടിടങ്ങളുടെ കൃഷ്ണമേനോൻ സ്മാരക ഗവൺമെൻറ് വനിതാ കോളേജിലെ കണ്ണൂരിലെ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ടും അതിനോടൊപ്പം അധ്യാപകർക്ക് അഡ്മിഷൻ പരീക്ഷാ ഡ്യൂട്ടി മുതലായ ചടങ്ങ് ഡ്യൂട്ടികൾ നിർവഹിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ടും വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ് ഈ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടനത്തിന് തുടക്കമായി ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന താങ്ക് യു എൻ എസ് എസ് ടീം സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ശ്രീമതി വിഘ്നേശ്വരി വി ഐ എ എസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ശ്രീമതി ഒ എസ് അംബിക മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് കുമാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട അളിക്കോട് എം എൽ എ ശ്രീ കെ വി സുമേഷ് ഡോക്ടർ സുനിൽ ജോൺ പ്രിൻസിപ്പൽ ആറ്റിങ്ങൽ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് കുമാർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ചാർജ് കെ എം എം വിമൻസ് കോളേജ് എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ വേറൊരു നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് സർക്കാരിന് തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനൊന്നാണ് ഈ കിഫ്ബിയുടെ ഫണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോളേജിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അനുവദിക്കുന്നതും അതേപോലെ നമ്മൾ വേറെ പ്ലാൻ ഫണ്ട് കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മേഖലകളെ ഉന്നത നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ നൂറ് ദിന കർമ്മ പതി പദ്ധതിയിന് കീഴിൽ കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കീഴിൽ ഉള്ള രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്നത് കിഫ്ബിയുടെ ഒരു ലൈബ്രറി കം അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്ക് ക്യാൻറ്റീൻ കം വെൽനെസ് സെൻറ്റർ റൂസാഡ് ഗേൾസ് വിമൻസ് അമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്റർ ഹിസ്റ്ററി ബ്ലോക്ക് പിന്നെ കെ എം എം വിമൻസ് കോളേജിൻ്റെ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 
സോ ഇത് നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഭാഗമാണ് ഇതിനും കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉന്നത ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തമിഴിൽ ഉന്നതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാങ്ക്ടിറ്റി പ്യൂർ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു പ്യൂർ സാങ്ക്ടം സ്റ്റേറ്റസ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സർക്കാർ തൊട്ട് മന്ത്രി നമ്മൾ എം എൽ എ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ അധ്യാപകർ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി എല്ലാവരും അവരുടെ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശരിയായത് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നും ഒരു വർഷം കൂടി തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഒരു നല്ല നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും ഇന്നും ഒരു വാക്ക് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എൻ എസ് എസ് പ്രേയർ സോങ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ എൻ എസ് എസ് പ്രേയർ സോങ്ങിലുള്ള ഓരോരോ വാക്കും തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പാലിച്ചാൽ ഈ ലോകം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല നിലയിലേക്ക് എത്തും നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ജീവിതം നല്ലതായി മാറും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടിയിനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാനീയരായ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു ഹാർദപവും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ആറ്റിങ്ങൽ ശ്രീമതി ഒ എസ് അംബികായെ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വെർച്വലായിട്ട് നമ്മളോട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കെ എം എം വിമൻസ് കോളേജിലെ പരിപാടിയിലേക്ക് വേണ്ടി ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിക്കോട് എം എൽ എ ശ്രീ കെ വി സുമേഷ് അറകളെ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഫെലിസ്റ്റേഷൻസ് നൽകാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് കുമാരി ചെയർപേഴ്സൺ ആർട്ടിങ്കൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ സുനിൽ ജോൺ പ്രിൻസിപ്പൽ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ആർത്തിങ്ങൽ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ സന്തോഷ് കുമാർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് കെ എം എം വിമൻസ് കോളേജ് ഞാൻ ഹൃദയ നിറഞ്ഞ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തിരിക്കുന്ന വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ഉദ്ദേശിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് നന്ദി വളരെ നന്ദി മാം ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനിയായ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബന്ധുവിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു കേരള സർക്കാരിൻ്റെ നൂറുദിന കർമ്മ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ആറ്റിങ്ങൽ ഗവൺമെൻറ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ സൗരോർജ പ്ലാൻറ്റും നാല് സുപ്രധാന ബ്ലോക്കുകളും കണ്ണൂർ കൃഷ്ണമേനോൻ സ്മാരക ഗവൺമെൻറ് വനിതാ കോളേജിലെ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഈ വേളയിൽ ആറ്റിങ്ങലിലും കണ്ണൂരും ആയി നടക്കുന്ന രണ്ട് പരിപാടികളിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ആറ്റിങ്ങൽ എം എൽ എ ശ്രീമതി ഒ എസ് അംബിക കണ്ണൂർ വേദിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ എം എൽ എ ഡോക്ടർ സുമേഷ് ശ്രീ കെ വി സുമേഷ് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതയായിട്ടുള്ള ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് കുമാരി വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി എസ് ഗിരിജ കൗൺസിലർ ശ്രീമതി സുജി എസ് രണ്ട് കലാലയങ്ങളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരായ ഡോക്ടർ സുനിൽ ജോൺ ഡോക്ടർ സി പി സന്തോഷ് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന മറ്റ് ബഹുമാന്യരെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യരായ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ മറ്റ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഗുണപരമായ മുന്നേറ്റം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വിപുലീ വിപുലീകരണത്തിൻ്റെയും അക്കാദമിക് മികവിൻ്റെയും പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ അക്കാദമിക് സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നതിന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ കേരള സർക്കാർ 
കേരളത്തിലെ വിവിധ കലാലയങ്ങളുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിഫ്ബി ഫണ്ടും റൂസ ഫണ്ടും സംസ്ഥാനത്തെ പദ്ധതി വിഹിതവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള വിവിധ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നൂറുദിന കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്നു വരികയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോളിടെക്നിക്കുകളിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ന് കോളേജിയറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഭിമാന സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ടുള്ള ആറ്റിങ്ങൽ ഗവൺമെൻറ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലും കൃഷ്ണമേനോൻ വനിതാ കോളേജിലും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അക്കാദമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അത് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ആറ്റിങ്ങൽ കോളേജിൽ മികച്ച ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തോടു കൂടിയുള്ള ലൈബ്രറി കം അക്കാദമിക് ബ്ലോക്കിൻ്റെയും ക്യാൻറ്റീൻ കം വെൽനെസ് സെൻ്ററിൻ്റെയും കോളേജിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വൈദ്യുതിപരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിറവേറ്റാൻ പര്യാപ്തമായ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെയും ചരിത്ര മ്യൂസിയം കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഹിസ്റ്ററി ബ്ലോക്കിൻ്റെയും ഉദ്ഘാടനമാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം പെൺകുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള വിശ്രമ കേന്ദ്രവും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ സ്മാരക വനിതാ കോളേജിൽ മികച്ച നിലവാരമുള്ള ഒരു ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയവുമാണ് പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് കലാലയങ്ങളിലും സർവ്വതോന്മുഖമായ വികസനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള മാതൃക കേരള മോഡൽ വികസന സങ്കല്പം അതിൻ്റെ ആധാരശിലയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് ജനകീയവും ജനാധിപത്യപരവുമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് സാർവത്രികമായ രീതിയിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഗുണാത്മകമായിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരള മോഡൽ വികസന സങ്കല്പം ലോകമെമ്പാടും വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആനുപാതികമായ നിലയിൽ ഗുണപരമായ ഉള്ളടക്കത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇനിയും നാം ഒട്ടേറെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് ആ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ലോക സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ കാലമുയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സജ്ജമാക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സമൂലവും സമഗ്രവുമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കണമെന്നാണ് സർക്കാർ അഭിലഷിക്കുന്നത് കേരളത്തെ ഒരു നവവൈജ്ഞാനിക സമൂഹമായി മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നവകേരള സൃഷ്ടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സവിശേഷവും പ്രയോഗക്ഷമവുമായിട്ടുള്ള അറിവുകളെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടനയുടെ വിപുലീകരണത്തിനു വേണ്ടി പ്രയോജനപ്രദമായ രീതിയിൽ ഉപയുക്തമാക്കണമെന്നാണ് സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസൃതമായ രീതിയിൽ തങ്ങളുടെ രീതിശാസ്ത്രം മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഒരുക്കിയെടുക്കുക എന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം ഈ ചരിത്ര സന്ദർഭത്തിൽ കേരളത്തിലെ അക്കാദമിക് സമൂഹം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കലാലയങ്ങളുടെയും സർവകലാശാലകളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടി നാം ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളുമൊക്കെ 
ഏറെ കാലപ്പഴക്കമുള്ളവയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു പക്ഷേ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് പോലും ആലോചിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത കാലത്ത് രൂപപ്പെടുത്തിയവയാണ് കേരളത്തിലെ സർവകലാശാല ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളുമൊക്കെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ കാ ക്രാന്തദർശികളായിരുന്ന നേതൃത്വം തന്നെയാണ് ആ കാലത്ത് ഈ ചട്ടങ്ങളൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ പോലും വിഭ്രാമകമായ രീതിയിൽ പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കുതിച്ചു ചാട്ടം സാധ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് വിവര വിസ്ഫോടനത്തിൻ്റെ യുഗത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിദ്രുതമായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആ കാലയളവിൽ സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് മാറിയ കാലത്ത് ഡിജിറ്റൽ പഠനത്തിൻ്റെ സമകാലത്ത് ഒട്ടേറെ വെല്ലുവിളികൾ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാനുണ്ട് അതിന് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സർവകലാശാല ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും പുതുക്കി പണിയുക പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ മാറ്റി തീർക്കുക അത്തരം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അതുപോലെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് പെഡഗോജിക്കലായിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങളിൽ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക ഇത്തരം കാലാനുസാരിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാം കൂട്ടായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് സഹായകരമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കലാലയങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഡിജിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഇതിനകം തന്നെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മൂഡിൽ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കലാലയങ്ങളിലും ഓൺലൈൻ പഠന സംവിധാനങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ അനുസൃതമായ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും സജ്ജീകരണങ്ങളും എല്ലാ കലാലയങ്ങളിലും സർവകലാശാലയിലുമൊക്കെ തന്നെ നാം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായ ക്ലാസുകൾ ലാബുകൾ ലൈബ്രറികൾ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സർവകലാശാലകളിലെയും കോളേജുകളിലെയും ലൈബ്രറി സംവിധാനങ്ങളെ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യാനും അതിനെയൊക്കെ തന്നെ ഏകോപിതമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉള്ള ആലോചനകൾ നടന്നു വരികയാണ് അതുപോലെ ജേണലുകളുടെ ഇ ജേണൽ കൺസോർഷ്യം രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗുണാത്മകമായിട്ടുള്ള കണ്ടുള്ള ജേണലുകൾ കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ് കിഫ്ബിയുടെയും റൂസയുടെയും സംസ്ഥാന പദ്ധതി വിഹിതത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഫണ്ടുകൾ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധിയായിട്ടുള്ള കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങൾ കേരളത്തിലെ കോളേജുകളിൽ ഉയർന്നു വരികയാണ് എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ചലഞ്ച് ഫണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു വരികയാണ് അങ്ങനെ നാനാമുഖമായിട്ടുള്ള വികസനം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് നാളത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ പുത്തൻ സമൂഹ സൃഷ്ടിയിൽ ആ നവ വൈജ്ഞാനിക സമൂഹത്തിൽ ഒരു പുതിയ വൈജ്ഞാനിക സംസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നേതൃ പദവിയിലുള്ളവരാണ് തങ്ങൾ എന്ന ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടുകൂടി തന്നെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നാം എല്ലാവരും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളെ ഏവരെയും വിനയപൂർവ്വം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത സാമൂഹ്യ നീതിയുടെ അംശങ്ങളെ നാം എക്കാലത്തും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രാപ്യത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലഭ്യത പ്രാപ്യത തുല്യത ഗുണമേന്മ ഇത് മൂന്നുമാണ് മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മൂലക്കല്ലുകളായിട്ട് നാം കാണുന്നത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാപ്യതയും തുല്യതയും ഏറെക്കുറെ കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുണ്ട് സർവകലാശാലകൾ നിരവധിയാണ് കലാലയങ്ങൾ നിരവധിയാണ് അവിടെയൊക്കെ തന്നെ അനുവദിക്കപ്പെട്ട സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ക്രമാനുഗതമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ സീറ്റ് വർധനവിൻ്റെ ഉത്തരവ് ഈ വർഷം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു കൂടുതൽ കുട്ടികളെ കലാലയങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും നവതലമുറ കോഴ്സുകളിലൂടെ കാലാനുസാരിയായ വൈജ്ഞാനികമായ അറിവുകൾ സ്വാംശീകരിക്കുന്നതിന് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന കടമ കൂടി നാം നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട് 
മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ മേൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിത മസ്തിഷ്കം മേധാവിത്വം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇത് എന്ന് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിനേക്കാൾ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ മസ്തിഷ്കം കൂടുതൽ മേന്മ കൈവരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്ന കാലയളവിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി തുടങ്ങിയ നവതലമുറ കോഴ്സുകൾ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം പുതുതലമുറ കോഴ്സുകൾ കൂടി നമ്മുടെ കോളേജുകളിൽ പുതുതായി ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന കോഴ്സുകളിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ പ്രാപ്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള നീതിയുടെ സങ്കല്പനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ക്യാമ്പസുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സെല്ലുകളും സജീവമായി നിലനിർത്തണമെന്നുകൂടി അധ്യാപക സമൂഹത്തോട് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പദ്ധതികൾ ഒന്ന് ഈ കലാലയത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള വിശ്രമ കേന്ദ്രം അതുപോലെ വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ കോളേജിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം പെൺകുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള കലാലയമാണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ തേടി അവർ കലാലയത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉപയ ഉപയുക്തമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളായി വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടവയാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ കളിക്കളങ്ങളിലെ സാന്നിധ്യം കേരളത്തിൽ പോലും വളരെ പരിമിതമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം കായിക മേഖലയിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ പങ്കാളിത്തം നാം ഇനിയും വളർത്തേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണമേനോൻ മെമ്മോറിയൽ കോളേജിലെ സ്റ്റേഡിയം വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതുപോലെ ഈ കോളേജിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള വിശ്രമ കേന്ദ്രം എല്ലാ കലാലയങ്ങളെയും സ്ത്രീ സൗഹാർദ്ദപരമായും ഭിന്നശേഷി സൗഹാർദ്ദപരമായും മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒന്നായിരിക്കണമെന്ന് അടിവരയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക ക്ലാസ്സുകളും പരിശീലനങ്ങളും റെമഡിയൽ കോച്ചിങ്ങും നൽകിക്കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ മികവാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ രംഗത്ത് നമുക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അമ്യൂണിറ്റി സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാ കോളേജുകളിലും ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട് പരാതി പരിഹാര സെല്ലുകൾ യു ജി സി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ നീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ എല്ലാ കലാലയങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് നിബന്ധന വയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇൻറ്റേണൽ കംപ്ലയിൻസ് കമ്മിറ്റികളും ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ഫോറങ്ങളും എല്ലാ കലാലയങ്ങളിലും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിലബസും കരിക്കുലവുമൊക്കെ തന്നെ കാലാനുസാരിയായി ഉടച്ചു വാർക്കണമെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ എൻറോൾമെൻറ്റ് റേഷ്യോ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാക്കണമെന്നാണ് സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്കെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒരു അമ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും ആക്കി ഉയർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പം അത് കേവലം മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് അതുപോലെ വൈദഗ്ധ്യ പോഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക സാധ്യതകൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അസാപ്പ് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ ഗുണപരമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന സാധ്യതകൾ നമ്മൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ അഭ്യസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് കുട്ടിക്ക് ഉത്തേജനം നൽകി അവരുടെ കാര്യപ്രാപ്തി വികസനവും ആത്മവിശ്വാസ വികസനവും ഒക്കെ ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ മാത്രമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഏൺ വൈ ലേൺ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സമ്പാദിക്കുക എന്ന വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ കാലം മുൻപ് തന്നെ പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആശയം കേരളത്തിലും പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ വൈദഗ്ധ്യ പോഷണം വിവിധ ട്രേഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അഡീഷണൽ കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന പരിപാടികൾ ഇന്നലെയും മിൻ മിനിയാന്നുമായിട്ട് നടന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പറയുകയുണ്ടായി ഓരോ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തോടും ചേർന്നുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കണം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ആരംഭിക്കണം എന്നെല്ലാം പറയുകയുണ്ടായി 
നമ്മുടെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിലും ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്ററുകൾ ഉണ്ടാകണം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൊളാബറേഷൻ്റെ സാധ്യതകൾ അന്വേഷിക്കണം നാക്ക് അക്രഡിറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അധ്യാപകർ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഇതൊക്കെ ദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തുന്ന അവസരത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾ കാര്യമായി പരിശോധിക്കുന്ന മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളായി തന്നെ ഇവ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടു പോകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തുള്ള ശ്ലാഘനീയമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളുമായി കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളാവണമെന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള കൊളാബറേഷൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്ററുകൾ ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് ലൈബ്രറികളുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ സർവ്വതോന്മുഖമായിട്ടുള്ള വികസനമാണ് നാം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കേണ്ടത് അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ കോഴ്സുകൾ അവരുടെ ഗുണമേന്മ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഗുണമേന്മ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇൻഡക്ഷൻ കോഴ്സുകളും റിഫ്രഷർ കോഴ്സുകളുമൊക്കെ സമയബന്ധിതമായി നടത്തി സമീപനങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി വിപുലമായ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് കൂടുതൽ ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാലയളവിൽ യോഗങ്ങൾ ചേരാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം കോവിഡിൻ്റെ പരിമിതികൾക്ക് അകത്തു നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ശില്പശാല ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നടപ്പാക്കണം സംഘടന എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അക്കാദമിക് സമൂഹം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതിന് എല്ലാവരും ഒപ്പമുണ്ടാകണമെന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഒക്ടോബർ നാലാം തീയതി മുതൽ കോളേജുകളിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുക ഇപ്പോൾ നാം ഫൈനൽ ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്ലാസ്സുകളാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ അക്കാദമിക വർഷം നാം ചെയ്ത അതേ ക്രമീകരണങ്ങൾ അതായത് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ഉത്തരവാദിത്തപൂർവം പാലിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ കോളേജുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഡോസ് വാക്സിനെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ലഭ്യമാകാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഓരോ സ്ഥാപനത്തോടും ചേർന്ന് സ്പെഷ്യൽ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ നൽകിക്കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ കോവിഡ് കാലത്തെ ഈ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ്സുകൾ നാം ആരംഭിക്കണം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് കുട്ടികൾ നിരവധിയായ ആന്തരിക സംഘർഷങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ വാതിലുകൾക്ക് പുറത്ത് അകത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അവരേറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ ദിനചര്യകൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് മാനസികമായിട്ടുള്ള വൈകാരിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അവർ ദിവസവും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ മാറ്റുന്നതിന് കലാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ സഹായകരമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് മാത്രമല്ല അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇനിയൊരവസരമില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവരുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനും ആശയവ്യക്തത ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുമൊക്കെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ്സുകൾ നേരിട്ടുള്ള സംവേദനം സഹായകരമാകും എന്ന് കരുതുകയാണ് അതിനുവേണ്ട കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഏർപ്പെടണം എന്നുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സവിനയം അഭ്യർത്ഥിക്കുക കോവിഡ് കാലം നമ്മുടെ മുൻപിൽ വച്ച ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നാണ് ഡിജിറ്റൽ പഠനം എന്നുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ പഠനോപകരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് അത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ അതല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഉപകരണം കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുന്നതിനോ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് ദ ഡിവൈഡ് എന്നാണ് ആ പദ്ധതിയുടെ പേര് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്ഥാപന തലത്തിൽ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എന്ന് കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുക പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റൽ പഠനത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിജിറ്റൽ പഠനവും ഫിസിക്കൽ പഠനവും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബ്ലെൻഡഡ് മോഡിൽ സാധ്യമായ എല്ലാ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ നേട്ടങ്ങളും ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാംശീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ കൂടി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ 
സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ നേട്ടങ്ങളെ ക്ലാസ് റൂം സാഹചര്യത്തിൽ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്നുകൂടി ഈ അവസരം ആശംസിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നാനാമുഖമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നാം തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും സവിശേഷമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും സഹകരണവും ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കാദമിക ബ്ലോക്കുകളുടെയും സോളാർ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെയും ഇൻഡോർ കണ്ണൂർ കോളേജിലെ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെയും എല്ലാം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായിട്ട് ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു അഭിവാദ്യങ്ങൾ വളരെ നന്ദി മാഡം അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ആറ്റിക്കൽ എം എൽ എ ശ്രീമതി ഒ എസ് അംബികയെ ക്ഷണിക്കുന്നു യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷയായ ശ്രീ വിഘ്നേശ്വരി ഐ എ എസ് ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ഡോക്ടർ ബിന്ദു അവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പൽ വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ പത്രമാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്കൂൾ അധ്യാപകരെ അതുപോലെ തന്നെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ ശ്രീകണ്ഠൻ സർ എൻ്റെ മറ്റു അധ്യാപകരെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പത്രമാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് പറയാൻ കാരണം ഇന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട കിസ്ബി റൂസ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നൽകുന്ന ഗവൺമെൻറ് ആറ്റിഞ്ചൻ കോളേജിൻ്റെ വികസനവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാസം പതിനാലാം തീയതി എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലെ നാല് സ്കൂളുകൾക്ക് കിസ്ബി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തറക്കല്ലിടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാല് ലാബുകൾക്കും ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വേദിയിൽ വികസനത്തിൻ്റെ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് നാം ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെന്ന ഒക്ടോബർ നാല് മുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് കുട്ടികളുടെ മാനസികമായ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ നിരന്തരം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലല്ല മറ്റൊരു തരത്തിൽ അവരുടെ മാനസികമായ ചെറിയ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ സ്കൂളുകളും അതുപോലെ തന്നെ കോളേജുകളും നമ്മൾ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കലാലയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിലാണ് ഈ കോളേജ് ചരിത്ര ഈ കോളേജിൻ്റെ ആരംഭം വളരെയേറെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കോളേജാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചെറിയങ്കീഴും താലൂക്കും ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവരും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒട്ടേറെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കോളേജാണിത് പക്ഷെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് അനുവദിച്ച കോഴ്സ് പോലും കിട്ടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിക്ക് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എം എൽ എ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിവേദനം കൊടുത്തു ഇന്നിപ്പോൾ കോളേജിൻ്റെ മുൻ ചെയർമാൻ ഇവിടെ ഒരു നിവേദനവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ ആരം ആരംഭിക്കാനായി ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞ കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ഇതുവരേക്കും ആരംഭിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒട്ടേറെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ കെട്ടിടങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കാലകള അളവിൽ അനുവദിച്ച കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ ഈ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ ആവശ്യം കൂടെ ഞങ്ങൾ കുന്നേച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുറേ കുട്ടികൾക്ക് പാവപ്പെട്ട സാമൂഹ്യമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നതും സാമ്പത്തികമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അവസരത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമ്മുടെ കോളേജിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല എന്നതുപോലെ ആരോഗ്യ മേഖലയും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയൊക്കെ ഒരു നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ്റും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് ആറ്റിങ്ങൾ മണ്ഡലമല്ല സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ചരിത്ര മുഹൂർത്തം അതായത് ഇന്നിപ്പം ഈ കോളേജ് 
ഉൾക്കാടനങ്ങളെ ഉൾക്കാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളുടെയും ഉൾക്കാടനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ പതിനാലാം തീയതി മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് അത്തരത്തിൽ ഈ ചരിത്ര മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കറിയാം ഈ കുട്ടികളുടെ ലൈബ്രറിയും വിശ്രമ കേന്ദ്രവും ഒക്കെ ചരിത്ര സംഭവമാണ് ഈ ഇപ്പോഴും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സത്യൻ എം എൽ എ രണ്ടായിരത്തി പതിന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അനുവദിച്ചത് പക്ഷേ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനികൾ പ്രവർത്തികൾ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ കിസ്ബിയും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുകയും ഇത് ഏറ്റെടുത്ത കോൺട്രാക്ടറെയും ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മളെ കൊള്ള ഒരു പദ്ധതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നീട്ടി നീട്ടി പോവുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള പക്ഷേ ഈ കോളേജിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ ദ്രുതഗതിയിൽ ചെയ്യുകയും അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ കിസ്ബിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഏറ്റെടുത്ത നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക അവസരത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഇതിൽ ചുക്കാൻ പിടിച്ച നമ്മുടെ കോളേജിലെ അധ്യാപകരെയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കാനുള്ളത് കാരണം ആ രാത്രി വന്നാൽ പോലും അവരിവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്നലെ രാ ഇന്നലെയും ഞാൻ വന്നിരുന്നു ഇതിന് മുന്നേയും വന്നിരുന്നു ഒക്കെ ഈ കോളേജിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായി നിരന്തരം ഈ പെട്ടെന്നൊരു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒട്ടേറെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ നമുക്കൊരു മീറ്റിംഗ് വിളിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൃത്യമായും അധ്യാപകരുടെയും കുട്ടികളുടെയും കൂടെ എം എൽ എ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിനെ അനുവദിച്ച് നമുക്ക് തന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആറ്റിക്കൽ മണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ച് തന്ന മകളം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എം എൽ എ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അഭിമാ അഭിവാദ്യങ്ങളും അഭിനന്ദനങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി ഇതിന് ഇനിയും ഈ കോളേജിൽ ഒരു ഒട്ടേറെ വികസനങ്ങളും ഒട്ടേറെ കോഴ്സുകളും ഒക്കെ വരട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിന് സർവവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ആറ്റിങ്ങൽ നഗര നഗരസഭ അധ്യക്ഷ എസ് കുമാരിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഉന്നതതല വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോക്ടർ ബിന്ദു അവർകൾ വേദിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ശ്രീമതി വിഘ്നേശ്വരി അവർകൾ അതുപോലെ നഗരസഭയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി ഗിരിജ ഈ കലാലയത്തിലെ അധ്യാപകരെ അനധ്യാപകരെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ നമ്മളേറെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇന്ന് ഈ ദിനം കാണുന്നത് കാരണം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ രണ്ട് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളും ത്രീ ഡിഗ്രിയും മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് ഈ കോളേജ് വന്ന് കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ താലൂക്കിലെ ഏക കോളേജാണ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ആറ്റിങ്ങൽ ഈ കോളേജിൽ തന്നെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അംഗീകൃതമായ എല്ലാ കോഴ്സുകളും പഠിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹം ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉയർന്ന് പൊങ്ങുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം വിവിധങ്ങളായ കോഴ്സുകളും നമുക്ക് അനുവദിച്ച് കിട്ടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഇന്ന് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഒരു മെമ്മാറൗണ്ടവും മന്ത്രിക്ക് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ മഹത്തരമായ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പാസ് ഔട്ടായി ഇറങ്ങുന്നവർ ഒരു കാരണവശാലും വിഷമിക്കാതെ അവരുടേതായ തലങ്ങൾ കണ്ടെത്തി വിരാജിക്കുവാൻ കഴിയട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം വളരെ നന്ദി മാം ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി ഗിരിജ എസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനരെ ഓർമ്മകൾ ഉണരുന്ന എൻ്റെ ഈ കലാലയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എൻ്റെ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സമഗ്ര പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന നൂതന കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കിഡ്നി റൂസ ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നവീകരിച്ച കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദി മാഡം അടുത്തതായി ഈ കെട്ടിടം ഈ രീതിയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പ്രയത്നിച്ച വ്യക്തികളെ മൊമെൻറ്റോ നൽകി ആദരിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാ
Suman Kumar Swain, electric and electrical engineer, Vacfox. Prince Joseph, project coordinator, Cornerstone Construction. Jacob John, project coordinator, Cornerstone Construction. Vakam Lal, site engineer, Vacfox. Sinu M. Johan, site engineer, Cornerstone Construction. Abhijit Sajeev, QZ Manager, Cornerstone Construction. Shabari Gobal, Electrical Engineer. Shabari John, Shab, sorry. Shabari Gobal, Electrical Engineer, Cornerstone Construction. Jason Jaws, Site Engineer, Cornerstone Construction. Midun Pirago, Site Engineer, Cornerstone Construction. Finally, Biju Joseph, Foreman. Biju Joseph, Foreman. Jacob John, Project Coordinator, Cornerstone Construction. Nandi, Madam. Kaina Varsham, Anuadi Kapata, Kosigala Samaniche, Bahmania, MLA, with a Samsariki and Dai. Kaina Varsham, Anuadicha, Kosigal, Kerala University, Alata, Mate University, Galil, Syllabus and Kaidinga. Tayara Ki, Kaina version than a coisical arm bichiduno Udane than a Kerala University Lum, Anuadi Kapata coisical Namaka, Arambikan Karium Pudia Dai coisical Labia Makana, the Nuendi, Abek Shaka, Shanikana, Ita, Thiruman Chitender, Principal Maria, Ari Chitender, Nanaka, the other Namalipa Pudia Dai coisical, Anuadi Kimbol, Sambra Daigari, Rila coisical. Coisigalakal, applied Sabavatilla, new generation coisigal on it, Kudala, Anuadikan Ita, Agrahikin other, Adi Dilla, Udu, Manasigavasta, Namal, Dubi, Chedikanam and the Kudi, Savine and Abdiatikan. Okay, madam. Nani Arpikin and I, College Principal, Doctor Sunil Johnson, next Shanikinu. Bumanapata, Doctor R. Bindu, madam. Bumanapata OS Ambiga, Madam Advocate S. Kumari, Madam Vigneshri, Madam Girija, Madam Online, I am offline, I am E. Program Vishikina Elavriim Nangade Attingal Government College in Idru Afiman and Mishamana. Anchi project Lana is a method of completely ambitious. This program is a car and a food that I very am. It is a Vendis Ramicha very am. It is a Purtiaka and Vendis Ramicha Ila Alam. College in the Perilla, Nangal Naniode, Orkunu. In the Kartivetilo to Nana Katakate. Nate program will cut and say that I'm a preapeta doctor Bindu Madamana. They have. Unna de Vidya Ves of Mandriana, Madam Anasasham, Una de Vidya Ves Rangata, Putun Unorva, and Nalga Vendika Nitunda, Kuda de Valer of Himana Tode, Madam Namada Fraternity and the Parayanguda Inika Nanunda, upon Namada College in the Perilim, Kanur Vanda College in the Perilim, Doctor R. Bindu Madatina. Ladies, <laughs> Number Ella Redem Perilla, 
മാഡത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു അടുത്ത നന്ദി പറയേണ്ടത് അഡ്വക്കേറ്റേഴ്സ് കുമാരി മാഡമാണ് ആ വളരെ കാലമായിട്ട് മാഡം നമ്മുടെ കോളേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു നമ്മുടെ നാക്ക് അക്രഡിറ്റേഷൻ സമയത്തും നമ്മുടെ പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ്റെ സമയത്തും എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാഡത്തിന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു നമ്മുടെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ വിഘ്നേശ്വരി മാഡം ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷന് ഒരു പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകുവാൻ വേണ്ടി മാഡത്തിന് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഫണ്ടോ നാക്ക് അക്രഡിറ്റേഷൻ എല്ലാ കാര്യത്തിനും മാഡം കൂടെയുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ മാഡത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു ആശംസിച്ചർപ്പിച്ച ശ്രീമതി ഗിരിജ മാഡത്തിന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു കൂടാതെ ഈ ഉദ്ഘാടനമായിട്ട് സഹകരിച്ച ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട് കിഫ് ബി പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ടി വി തോമസ് റോയ് മാത്യു ആൻഡ് ടീം അവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സമയബന്ധിതമായി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം പൂർത്തിയാക്കി അവരെ നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു റൂസയുടെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ഷജീർ ആൻഡ് ടീമിനെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു നമ്മുടെ ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷൻ പി ടി എ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അധ്യാപകരെ എല്ലാവരും ഈ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളൊക്കെ ബാധിച്ച് അഡ്മിഷനും പരീക്ഷയൊക്കെ നടക്കുന്ന ഇതേ സമയത്ത് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൂടെ പോകും ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് നന്നാ നടത്താൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരെയും കോളേജിൻ്റെ പേരിൽ ഒന്നുകൂടെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദി സാർ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മാഡം ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി മൊമെൻറ്റോ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സണെ ഞാൻ മൊമെൻറ്റോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു മാഡം പ്ലീസ് സിനു എം ജോഹൻ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ കോണസ്റ്റോൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് അഭിജിത്ത് സജീവ് അഭിജിത്ത് സജീവ് ക്യൂ സി മാനേജർ കോണസ്റ്റോൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ജോസൻ ജോസ് സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ കോണസ്റ്റോൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് മിഥുൻ പി രഘു അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് കോണസ്റ്റോൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു മാം പരിപാടികൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കുന്നത് കോളേജ് എൻ എസ് എസ് ടീം വോളന്റിയേഴ്സിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ജയ ഗാഥ ജനഗണ മംഗളദായക ജയ 